സാധാരണയായിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ചാനലിൽ ചെയ്യാറുള്ള പോലത്തെ ഒരു ട്രേഡിംഗ് റിലേറ്റഡ് വീഡിയോ അല്ല ഇന്ന് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഇന്ന് നമ്മളൊരു പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ അൺബോക്സിങ്ങും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ റിവ്യൂ ഒക്കെയാണ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഇതാ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന പോലെ തന്നെ ഒരു ക്രിപ്റ്റോ ഹാർഡ്വെയർ വാലറ്റ് നമ്മൾ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ലെഡ്ജർ നാനോ എസ് പ്ലസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്രിപ്റ്റോ ഹാർഡ്വെയർ വാലറ്റ് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു അൺബോക്സിങ്ങും വേണ്ടി ഇതെങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് സെറ്റപ്പ് ചെയ്യുക ഇതിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് ക്രിപ്റ്റോ കറൻസികൾ ആഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഇതൊരു പെയ്ഡ് പ്രൊമോഷൻ ഒന്നുമില്ല ഇത് ഞാൻ കാശ് കൊടുത്ത് വാങ്ങിയിട്ടുള്ളതാണ് എൻ്റെ പേഴ്സണൽ യൂസിന് ഞാൻ വാങ്ങിയിട്ടുള്ളതാണ് അത് ഞാനൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്ന് മാത്രം ഓക്കെ അപ്പോൾ അധികം സമയം കണ്ട നമുക്ക് ഇൻട്രോക്ക് ശേഷം ഇതിൻ്റെ ചെറിയൊരു അൺബോക്സിങ് കണ്ടിട്ട് ഇതിനകത്ത് എന്തൊക്കെയാണ് ഉള്ളത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കിയിട്ട് അതിനുശേഷം ഇത് എങ്ങനെയാണ് സെറ്റപ്പ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ ഇതാ ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്രിപ്റ്റോ നാനോ എസ് പ്ലസ് എന്ന് പറയുന്ന വാലറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് ആൻഡ് ഇത് നമുക്ക് തുറക്കാം ജസ്റ്റ് ഇതാ ഇതൊന്ന് പുഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതാ ഇതിങ്ങനെ തുറക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഇത് നമുക്ക് തുറക്കാനായിട്ട് പറ്റും ആൻഡ് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ബോക്സ് വരുന്നത് ഓക്കെ ഒരു ബ്ലാക്ക് കളറുള്ള നല്ല കിടിലൻ ആയിട്ടുള്ളൊരു ബോക്സ് ആണ് ഇത് കാണാനായിട്ട് പറ്റും ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ബോക്സ് വരുന്നത് ആൻഡ് ഇതിനകത്താണ് നമ്മുടെ സാധനം ഇരിക്കുന്നത് ഇതാ ജസ്റ്റ് ഇതൊന്ന് പൊക്കിക്കാണ്ടുണ്ടെങ്കിൽ അയ്യോ ഇതാ ഇതാണ് നമ്മുടെ ബോക്സ് ഇപ്പോൾ ഒരു ചെറിയൊരു ഓഫർ ഒക്കെ ഉണ്ടതാ ഇവിടെ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഒരു ബുക്ക് പോലത്തെ സാധനങ്ങൾ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഓപ്പൺ ഫോർ ബിറ്റ്കോയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു ബുക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്ത് വേറെ ഒന്നുമില്ല ഇതിനകത്ത് നമുക്കൊരു ഇരുപത് ഡോളർ വെർത്ത് ആയിട്ടുള്ള ബിറ്റ്കോയിൻ അവർ തരുന്നുണ്ട് നമുക്കൊരു ഗിഫ്റ്റ് പോലെയായിട്ട് ഒരു ഇതാ ഒരു ഇരുപത് ഡോളർ വെർത്ത് ആയിട്ടുള്ള ബിറ്റ്കോയിൻ അവർ തരുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു സംഭവമാണ് അത് നമുക്ക് ഇതാ ഈ ഒരു ഇവിടെ ഒരു സ്ക്രാച്ച് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളൊരു ഇത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് സ്ക്രാച്ച് ചെയ്ത് കണ്ടിട്ട് നമുക്കത് റിഡീം ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഓക്കെ അത് ഞാൻ ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിത് താൽക്കാലത്തേക്ക് സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കുന്നുണ്ട് ആൻഡ് പിന്നെയുള്ളതാ ഈ രണ്ട് സാധനങ്ങളാണ് സോറി ഗായ്സ് വേറെ ഒന്ന് താഴേക്ക് പോയി എൻ്റെ ചങ്കൊന്നും ഇടിച്ചു കുഴപ്പമില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാ ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്രിപ്റ്റോ വാലറ്റും അതിനകത്തുള്ളൊരു ചെറിയ ബുക്കും ഓക്കെ ഇത് നമുക്ക് മേലെ ക്രിപ്റ്റോ വാലറ്റ് വരുന്നുണ്ട് താഴെ ഒരു ബുക്ക് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ആ ഒരു ബുക്ക് എടുക്കാം ഇതിനകത്ത് സീക്രട്ട് റിക്കവറി ഫ്രേസ് എഴുതി സൂക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു മൂന്ന് പുസ്തകങ്ങളാണ് ഒരു മൂന്ന് ചെറിയ ബുക്കാണ് ഞാൻ തുറന്ന് കാണിച്ചു തരാം എന്താ ഇതിനകത്ത് നമുക്കിതുപോലെ ഒരു മൂന്ന് ബുക്ക് കിട്ടും ഇതിനകത്താണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ സീക്രട്ട് റിക്കവറി ഫ്രേസ് ഒക്കെ എഴുതി സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ ഇതിനകത്താണ് നമ്മുടെ സീക്രട്ട് റിക്കവറി ഫ്രേസ് എഴുതി സൂചി സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് ഒരു ഇരുപത്തിനാല് ഇംഗ്ലീഷ് വാക്കുകളാണ് ഇവിടെ സീക്രട്ട് റിക്കവറി ഫ്രേസ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഓക്കെ ഇതാ ഇവിടെ ഇരുപത്തിനാല് ഇംഗ്ലീഷ് വാക്കുകൾ എഴുതാനായിട്ടുള്ള ഒരു സ്പേസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് നമ്മുടെ സീക്രട്ട് റിക്കവറി ഫ്രേസ് സൂക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സാധനം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിത് ഓൺലൈനായിട്ടൊന്നുമല്ല സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് കാരണം ഓൺലൈനായിട്ട് സൂക്ഷിക്കാനാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഹാർഡ്വെയർ വാലറ്റ് വാങ്ങുന്നതിൽ വേറെ അർത്ഥമൊന്നുമില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓഫ്ലൈനായിട്ട് സൂക്ഷിച്ച് വയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ഫണ്ടെല്ലാം തന്നെ ഓഫ്ലൈനായിട്ട് കീസ് എല്ലാം തന്നെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ മാത്രമാക്കി സൂക്ഷിച്ച് വയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ സാധനം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതും ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ദെൻ പിന്നെ വരുന്നത് നമ്മുടെ ദാ സാധനമാണ് നമ്മുടെ ഹാർഡ്വെയർ വാലറ്റാണ് വരുന്നത് ഇതാണ് നമ്മുടെ ലെഡ്ജറിൻ്റെ നാനോ എസ് പ്ലസ് എന്ന് പറയുന്ന ഹാർഡ്വെയർ വാലറ്റ് ഒരു പെൻഡ്രൈവ് പോലെ തോന്നുമെങ്കിലും അത്യാവശ്യം നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ളൊരു സാധനമാണ് നേരത്തെ വീണ പോലത്തെ വീഴ്ചകളൊന്നും ഇതിനൊന്നും പറ്റില്ല കാരണം എന്താ ഇത് നല്ലൊരു മെറ്റൽ ബോഡിയാണ് ഓക്കെ നല്ലൊരു മെറ്റൽ ബോഡിയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് വളരെയധികം സേഫായിട്ടാണ് ഒരു വീഴ്ചയിലൊന്നും കാര്യമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നമൊന്നും പറ്റില്ല എന്താ ഇതാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള വാലറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മുടെ വാലറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാ നമുക്ക് തൽക്കാലത്തേക്ക് ഇവിടെ വയ്ക്കാം വേറെയും കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ ഇതിനകത്തുണ്ട് ഇതാ ഇതൊന്ന് പൊക്കിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഇതാ വേറൊരു 
ഓക്കെ മറ്റേതാ അത്ര സേഫ്റ്റി കുറവാണ് എന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് പക്ഷേ എന്നിരുന്നാലും പോലും ഞാൻ പേഴ്സണലി റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒഫീഷ്യൽ വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന് വാങ്ങാൻ തന്നെയായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് ഇത് വാങ്ങിയതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കഥകൾ ആൻഡ് നമ്മൾ എന്തിനി ഒരു ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി വാലറ്റ് ഉപയോഗിക്കണം നിങ്ങൾ ഇത് വാങ്ങേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കുള്ളൊരു മറുപടി ഞാൻ പറയാം അതായത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ ക്രിപ്റ്റോ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ജസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഇത് വാങ്ങേണ്ട ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി എക്സ്ചേഞ്ചിൽ തന്നെ തൽക്കാലത്തേക്ക് ആ ഫണ്ട് എല്ലാം തന്നെ സൂക്ഷിക്കാനായിട്ട് പറ്റും സൂക്ഷിക്കാനായിട്ട് പറ്റും അത് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഇനി നിങ്ങൾ കുറച്ച് നാളുകളായിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത്യാവശ്യം ചെറിയൊരു എമൗണ്ട് ഒക്കെ നിങ്ങൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോഴും ഈ ഒരു വാലറ്റ് വാങ്ങേണ്ട ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾക്ക് മെറ്റാമാസ്ക് പോലുള്ള വാലറ്റുകളിൽ ഫ്രീ ആയിട്ട് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള മെറ്റാമാസ്ക് പോലുള്ള മൊബൈൽ വാലറ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ വാലറ്റുകൾ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഫണ്ട് സൂക്ഷിച്ച് വെക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഇനി നിങ്ങളുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കുറച്ച് വലുതാണ് അത്യാവശ്യം വലിയ ഒരു പോർട്ട്ഫോളിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ലഡ്ജർ വാലറ്റ് വാങ്ങിയാൽ മതി കാരണം വലിയ എമൗണ്ട് ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ നമുക്കത് എക്സ്ചേഞ്ചിനകത്ത് സൂക്ഷിച്ച് വെക്കുന്നത് അത്ര സേഫ് അല്ല അത് ഏതൊരു എക്സ്ചേഞ്ചും ആയിക്കോട്ടെ ഇപ്പോൾ ബൈനാൻസ് ആയിക്കോട്ടെ ബൈബിറ്റ് ആയിക്കോട്ടെ ബിങ്ങക്സ് ആയിക്കോട്ടെ ഏതൊരു എക്സ്ചേഞ്ച് ആയിക്കോട്ടെ ഹ്യൂജ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എമൗണ്ട് ഒരിക്കലും നിങ്ങളുടെ എക്സ്ചേഞ്ചിനകത്ത് സൂക്ഷിച്ച് വെക്കാനായിട്ട് ഞാൻ പറയില്ല കാരണം ഈ ക്രിപ്റ്റോ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു ടെക്നോളജി കണ്ടുകൊണ്ട് ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി എന്ന് പറയുന്ന ടെക്നോളജി കണ്ടുകൊണ്ട് ആ ഒരു ഡീസെൻട്രലൈസേഷൻ കൂടുതലായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ട് വന്നിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് നിങ്ങളെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ഈ ഒരു എക്സ്ചേഞ്ചിനകത്ത് നിങ്ങൾ ഈ ഫണ്ട് വയ്ക്കാൻ പാടില്ല കാരണം നമ്മൾ ഇന്ന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന എക്സ്ചേഞ്ചസ് എല്ലാം തന്നെ ഒരു സെൻട്രലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള എക്സ്ചേഞ്ചസ് ആണ് ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി ഡീസെൻട്രലൈസ്ഡ് ആണെങ്കിൽ പോലും നമുക്കിത് വാങ്ങാനും വിൽക്കാനും സാധിക്കുന്ന എക്സ്ചേഞ്ചസ് ഭൂരിഭാഗവും ഒരു സെൻട്രലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള എക്സ്ചേഞ്ചസ് ആണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സെൻട്രലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള എക്സ്ചേഞ്ചസിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഫണ്ട് സൂക്ഷിച്ച് വെക്കുന്നത് ഒട്ടും സേഫ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമല്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ സെൽഫ് കസ്റ്റഡിയിൽ അതായത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ പ്രൈവറ്റ് കീസ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ മാത്രമുള്ള ഒരു ഡിവൈസിനകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വാലറ്റിനകത്ത് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഫണ്ട് സൂക്ഷിച്ച് വെക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ലെഡ്ജർ പോലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള സേഫ് പാൽ പോലുള്ള വാലറ്റുകളുണ്ട് വേറെ ഒരുപാട് ഹാർഡ്വെയർ വാലറ്റുകളുണ്ട് അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഹാർഡ്വെയർ വാലറ്റിനകത്ത് നിങ്ങൾ ഫണ്ട് സൂക്ഷിച്ച് വയ്ക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് ഉത്തരവാദിത്തം നിങ്ങൾക്ക് മാത്രമായിരിക്കും അത് നിങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ ആക്സസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ നമുക്കിതാ ആ ഒരു ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇംഗ്ലീഷ് വാക്കുകൾ ഉണ്ടല്ലോ ആ ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇംഗ്ലീഷ് വാക്കുകൾ വെച്ചുകൊണ്ട് മാത്രമേ ഇത് തുറക്കാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ ഇനി എങ്ങാനും ഈ സാധനം നഷ്ടപ്പെട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇത് ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ ഫണ്ടൊക്കെ നമുക്ക് ഒരുപാട് വലിയ എമൗണ്ട് ഒക്കെ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തു ക്രിപ്റ്റോയിലുള്ള ഫണ്ടൊക്കെ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് ഈ സാധനം നഷ്ടപ്പെട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫണ്ട് നഷ്ടമാകുമോ ഇല്ല പക്ഷേ ഈ സാധനം ഈ സീക്രട്ട് റിക്കവറി ഫ്രേസുകൾ നഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മുടെ ഫണ്ട് നഷ്ടപ്പെടും ഈ സാധനം നഷ്ടപ്പെട്ടാലും നമുക്ക് പുതിയൊരു വാലറ്റ് വാങ്ങിയിട്ട് നമ്മുടെ ആ ഒരു വാലറ്റ് ഇതിലേക്ക് ആക്കാനായിട്ട് പറ്റും പക്ഷേ ഇത് നഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു സീക്രട്ട് റിക്കവറി ഫ്രേസ് നഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫണ്ട് അവിടെ പോയി അത് പിന്നെ തിരിച്ച് കിട്ടാനായിട്ട് പോകുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇത് വേണം നമ്മൾ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധയോട് കൂടിയിട്ട് സൂക്ഷിച്ച് വെക്കാനായിട്ട് ഈ ഒരു ഇരുപത്തിനാല് ഇംഗ്ലീഷ് വാക്കുകൾ വേണം നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സേഫ് ആയിട്ട് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ലെഡ്ജർ വാലറ്റ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഹാർഡ്വെയർ വാലറ്റ് ആയിട്ടൊരു ഡിവൈസ് നഷ്ടപ്പെട്ടാലും പ്രശ്നമില്ല നമ്മുടെ ഈ ഒരു സീക്രട്ട് റിക്കവറി ഫ്രേസ് നഷ്ടപ്പെട്ടാലാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം വരുന്നത് നമ്മുടെ ഫണ്ട് മുഴുവൻ നഷ്ടമാകുന്നത് ഇത് നഷ്ടപ്പെട്ടാലായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ അത്രയും ആണെങ്കിൽ ഒരു വാലറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പറയാനായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ സോ ക്രിപ്റ്റോ വാലറ്റ് എന്താണെന്ന് അറിയാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ പറ്റി ഒരു ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് നമ്മൾ പണ്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും കൊടു
So download Ledger live at ledger.com slash start then press right parayinnad. So nammal already adu app install adu kajinyu. So nyan vada right click kajinnad. Use button to navigate menus and list. E randu buttons are nammal adu navigate yaya vandu to obiyo kajinnad. So nyan ok. Press both button to select. Randu button kudi nyakki kajinnad 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 hold both buttons any time to access settings okay eppa venengil namukku rendu buttons hold cheythu pidikkanengil namukku settings activate cheyan access cheyan edu pattum start ledger live for help during setup okay setup new device okay appo namukku setup new device ennu parayna ee oru option varumbo nammal idu rendum click cheya appo da choose pin with four to eight digits so naal mudal ettu digits varulla oru pin select cheyan endu parayunnundu appo namukku idu select cheya എന്താ നമുക്കിവിടെ നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പിന്നെ സെലക്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഞാൻ ആ പിന്നെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ജസ്റ്റ് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള നമ്പറിലേക്ക് പോവാ എന്നിട്ട് രണ്ട് ബട്ടണും ഞെക്കാം അപ്പോൾ അത് സെലക്ട് ആയി വീണ്ടും നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള നമ്പറിലേക്ക് പോവാ രണ്ട് ബട്ടൺ ഞെക്കാം അപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഞാൻ എൻ്റെ പിന്നെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് കാണിക്കുന്നില്ല ഫോർ സേഫ്റ്റി പർപ്പസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മൾ നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു നാല് പിന്നോ നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള അത്രയും പിന്നെ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇതായ ഇവിടെ ലാസ്റ്റ് ടിക്കിൻ്റെ ഒരു സിമ്പിൾ വരുന്നുണ്ട് ജസ്റ്റ് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഒന്നുകൂടെ കൺഫേം ചെയ്യാനായിട്ട് പറയുന്നത് വീണ്ടും നമുക്ക് ആ ഒരു പിന്നെ തന്നെ നമുക്ക് അടിച്ചു കൊടുക്കാം ഓക്കെ റൈറ്റ് ഡൗൺ യുവർ സീക്രട്ട് റിക്കവറി ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി അടുത്തതായിട്ട് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ സീക്രട്ട് റിക്കവറി ഫേസ് ആണ് ഒരു ഇരുപത്തിനാല് വാക്കുകളുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് എഴുതി വയ്ക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ രണ്ട് ബട്ടണും ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദാ യുവർ ഡിവൈസ് വിൽ ജനറേറ്റ് ട്വൻറ്റി ഫോർ വേഡ്സ് ദ ആർ യുവർ റിക്കവറി ഫേസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു ഇരുപത്തിനാല് വാക്കുകൾ ഇത് ജനറേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അതെല്ലാം നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് എഴുതി വയ്ക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ദാ It is your only backup to restore restore your accounts if needed. ഇത് ആണ് നമ്മുടെ ഓൺലി ബാക്കപ്പ് നമുക്ക് ഈ ഒരു അക്കൗണ്ട് റീസ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരേ ഒരു ബാക്കപ്പ് ഈ ഇരുപത്തിനാല് ഇംഗ്ലീഷ് വാക്കുകളാണ് അപ്പോൾ അത് കൃത്യമായിട്ട് എഴുതി വയ്ക്കാൻ പറയുന്നുണ്ട് റൈറ്റ് ഇറ്റ് ഡൗൺ ഓൺ യുവർ റിക്കവറി ഷീറ്റ് ഇൻ ദ കറക്റ്റ് ഓർഡർ ആ ഓർഡറിൽ തന്നെ എഴുതി വയ്ക്കാൻ പറയുന്നുണ്ട് പ്ലസ് ബോത്ത് ബട്ടൺ ടു കണ്ടിന്യൂ ഓക്കെ ഈ രണ്ട് ബട്ടൺസും ഒരുമിച്ച് ഞെക്കാം കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സോ ഞാൻ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഓരോ വാക്കുകളായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനിതൊന്ന് എഴുതി വെക്കട്ടെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഓരോ വേഡുകളായിട്ട് അടുത്തടുത്തായിട്ട് ഒരു നെക്സ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് അടിച്ച് പോകാം അപ്പോൾ ഞാൻ അതൊന്ന് എഴുതി വെക്കട്ടെ പെട്ടെന്ന് എന്നിട്ട് ഞാൻ ബാക്കിയാണ് കാണിച്ചുതരാം ഓക്കെ കേസ് അങ്ങനെ ഒരു ഇരുപത്തിനാല് വാക്കുകളോട് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഡിവൈസിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ള ഇരുപത്തിനാല് വാക്കുകൾ ഞാൻ ഇവിടെ കറക്റ്റായിട്ട് എഴുതി അതേ ഓർഡർ തന്നെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന പോലെ തന്നെ പ്രസ് ലെഫ്റ്റ് ടു വെരിഫൈ യുവർ ട്വൻറ്റി ഫോർ വേഡ്സ് പ്രസ് ബോത്ത് ബട്ടൺ ടു കണ്ടിന്യൂ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ആ ഒരു ഇരുപത്തിനാല് വാക്കുകളും വെരിഫൈ ചെയ്യാം ആൻഡ് അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇവിടെ രണ്ട് ബട്ടൺസും കണ്ട് ഞെക്കിക്കൊണ്ട് അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാണ് കൺഫേം യുവർ റിക്കവറി ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് എന്താ ഞാൻ ഓരോ സൈഡിലേക്കും സൈഡിലേക്ക് സൈഡിലേക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് കൃത്യമായിട്ട് അത് കൺഫേം ചെയ്യാനായിട്ട് പോവാണ് അത് ഞാൻ കാണിക്കുന്നില്ല റിക്കവറി ഫേസ് ഞാൻ കാണിക്കുന്നില്ല ഓക്കെ കൈസ് അപ്പോൾ യുവർ സീക്രട്ട് റിക്കവറി ഫ്രേസ് ഈസ് സെറ്റ് കീപ്പ് ഇറ്റ് ഇൻ എ സെക്യൂർ പ്ലേസ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അടുത്തേക്ക് പോകാം നമുക്ക് ഇഫ് ലോസ്റ്റ് സ്റ്റോളൻ ഓർ ഫോർഗോട്ടൺ ഓൾ യുവർ അസെറ്റ്സ് വിൽ ബി ലോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് നമുക്കറിയാം ഇത് നഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു അടുത്തേക്ക് പോകാം ആൻഡ് നെവർ ഷെയർ ഇറ്റ് വിത്ത് എനി വൺ പ്ലസ് ബോത്ത് ബട്ടൺ ടു കണ്ടിന്യൂ ഓക്കെ സോ പ്രോസസ്സിങ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഏകദേശം നമ്മുടെ പരിപാടികൾ കഴിയാറായിട്ടുണ്ട് യുവർ ഡിവൈസ് ഈസ് റെഡി ഗോ ടു ദ ഡാഷ് ബോർഡ് ആൻഡ് ഇൻസ്റ്റാൾ ആപ്പ് യൂസ് മാനേജർ ഇൻ ലെഡ്ജർ ലൈവ് ടു ഇൻസ്റ്റാൾ ആപ്സ് ആൻഡ് മോർ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കിനി ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ആപ്പിനെ കത്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്കപ്പോൾ സ്ക്രീനിലേക്ക് പോകാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഇനി എന്താ ഐ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് ഐ മസ്റ്റ് ചൂസ് മൈ പിൻ കോഡ് മൈ സെൽഫ് ടു കീപ്പ് ഇറ്റ് പ്രൈവറ്റ് ഓക്കെ ദെൻ സെറ്റ് എ പിൻ കോഡ് സോ പിൻ കോഡ് ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഗെറ്റ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ഓക്കെ
നമ്മുടെ പിന്നെ എൻ്റർ ചെയ്യാൻ പറയുന്നുണ്ട് സോ ഞാൻ നമ്മുടെ പിന്നെ എൻ്റർ ചെയ്യട്ടെ ഓക്കെ സോ യു ലെറ്റ് നാനോ എസ് പ്ലസ് ഓൾസ് ഈസ് അപ്പ് ടു ഡേറ്റ് സോ ഫിനിഷ് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ വാലറ്റ് ഇപ്പോൾ സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു വാലറ്റിലേക്ക് ഫണ്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അത് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്കിതിൽ എങ്ങനെ ഫണ്ട് ആഡ് ചെയ്യുക എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതാ ബിറ്റ്കോയിൻ എതേറിയം പോലുള്ള എല്ലാതും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ബിറ്റ്കോയിൻ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ബിറ്റ്കോയിൻ അടയാം എതേറിയം സപ്പോർട്ട് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ എതേറിയത്തിന് എതേറിയം കൂടെ സപ്പോർട്ട് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇ ആർ സി ട്വൻറ്റി ടോക്കൺസ് എല്ലാം നിന്നിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം സൊളാന ഉണ്ട് എക്സ് ആർ പി ഉണ്ട് ആൻഡ് നമുക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എല്ലാ കോയിനുകളും ഇതിലുണ്ട് ഓക്കെ നമുക്ക് ഏതൊരു ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ വഴി വേണമെങ്കിലും ഇതിലേക്ക് ഫണ്ട് ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ നമുക്കിതാ ആദ്യമായിട്ട് ഇപ്പോൾ ബിറ്റ്കോയിൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലേക്ക് മാറ്റണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഇവിടെ പോയിട്ട് ഇൻസ്റ്റാൾ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അത് അതവിടെ ഇൻസ്റ്റാൾ ആവുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ഇവിടെ ആഡ് അക്കൗണ്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ആൻഡ് ഇവിടെ ഞാൻ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഡിവൈസിൽ ഡബിൾ ആ രണ്ട് ബട്ടൺ ഒരുമിച്ച് ടാപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബിറ്റ്കോയിൻ അക്കൗണ്ട് ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ആഡ് അക്കൗണ്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ആൻഡ് ദാ അക്കൗണ്ട് ആഡ് ആർ സക്സസ്ഫുള്ളി ഡൺ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആൻഡ് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഫണ്ട് ആഡ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതാ റിസീവ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക റിസീവ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇതാ ഇതാണ് നമ്മുടെ ബിറ്റ്കോയിൻ എന്ന് നമ്മുടെ ബിറ്റ്കോയിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് ഇതാണ് സോ കണ്ടിന്യൂ കൊടുക്കുക ആൻഡ് നമ്മുടെ ഡിവൈസിൽ ഡബിൾ ടാപ്പ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ആ ഒരു അഡ്രസ്സ് കിട്ടുന്നത് നമുക്ക് ബിറ്റ്കോയിൻ അഡ്രസ്സ് കിട്ടുന്നുണ്ട് സോ ഇതിലേക്ക് ആയിരിക്കും ഈ ഒരു അഡ്രസ്സിലേക്ക് ആയിരിക്കും നമുക്ക് നമ്മുടെ ബിറ്റ്കോയിൻ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാനാണ് പറ്റാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പരിപാടി ഞാൻ ഡിവൈസിൽ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ സോ അഡ്രസ് ഷെയർ സക്സസ്ഫുള്ളി കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഡൺ കൊടുക്കുക ഓക്കെ അതാണ് നമ്മുടെ അഡ്രസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നമുക്ക് വേറെ ഏതെങ്കിലും ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ വഴിയാണ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം നമ്മുടെ ഈ ഒരു അക്കൗണ്ട്സിലേക്ക് പോകാം അക്കൗണ്ട്സിലേക്ക് പോയിട്ട് നമുക്ക് പുതിയ അക്കൗണ്ട് ആഡ് ചെയ്യണം ഏത് അക്കൗണ്ടാണ് വേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്കിതാ ബി എൻ ബി വഴിയാണ് ബി എൻ ബി ബി പി ട്വൻറ്റി ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ആണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ ബി ബൈനാസ് സ്മാർട്ട് ചെയിൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക കണ്ടിന്യൂ കൊടുക്കുക ദൻ നമ്മുടെ ഡിവൈസിൽ പോയിട്ട് ആ രണ്ട് ബട്ടൺസ് ഒരുമിച്ച് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ദൻ ലോഡിങ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഓക്കെ നമ്മുടെ ബൈനാസ് സ്മാർട്ട് ചെയിൻ്റെ ആ ഒരു അക്കൗണ്ട് മോഡ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡൺ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് വഴിയും ഈ ഫണ്ട് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ നമുക്കിത് റിസീവ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു അഡ്രസ്സ് കിട്ടും സോറി ഇത് ബിറ്റ്കോയിൻ ആണ് നമുക്ക് ബൈനാൻസ് കോയിൻ്റെ ഇതാ റിസീവ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് കിട്ടും ദ പ്ലീസ് ഓൺലി സെൻഡ് ബി എൻ ബി ഓർ ബി പി ട്വൻറ്റി ടോക്കൺസ് ടു ദ ബൈനാൻസ് മാർച്ച് ആൻഡ് അക്കൗണ്ട് ഓക്കെ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ബി എൻ ബി ഓർ ബി പി ട്വൻറ്റി ടോക്കൺസ് മാത്രമേ അടയാൻ പാടുള്ളൂ കണ്ടിന്യൂ കൊടുക്കുക ഓക്കെ നമുക്ക് അവിടെ ബൈനാൻസ് സ്മാർട്ട് ചെയിൻ്റെ ഒരു അഡ്രസ്സ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് സോ ഇത് കോപ്പി ചെയ്യുക ഇതിൻ്റെ ക്യു ആർ കോഡ് വേണമെങ്കിൽ ക്യു ആർ കോഡ് മോഡ് കിട്ടും അത് അതിലേക്ക് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫണ്ട് അയക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഈ ലഡ്ജർ വാലറ്റ് സെറ്റപ്പ് ചെയ്യേണ്ടതും അതിനകത്തേക്ക് ഫണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അഡ്രസ്സ് ഒക്കെ എടുക്കേണ്ടത് ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് നമുക്കിതിൽ ഏത് ഇതുപോലത്തെ ഏതൊരു ഏതൊരു ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാൻ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് ഈ പരിപാടികൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായത് വിചാരിക്കും നമുക്കിതിൽ സ്വാപ്പിങ്ങൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് സ്വാപ്പിങ്ങും സ്റ്റേക്കും ഒക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും നമുക്ക് പിന്നെ നമ്മുടെ ആ ഒരു പോർട്ട്ഫോളിയോ ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും നമുക്ക് എത്ര ഫണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഇവിടെ കാണാനായിട്ട് പറ്റും ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഒന്നും ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല ജസ്റ്റ് ഇത് സെറ്റപ്പ് ചെയ്തിട്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ടോക്കൺസ് ആഡ് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം പിന്നെ ഇപ്പോൾ സി നയൻറ്റി എയ്റ്റ് കുറച്ച് കിടക്കുന്നുണ്ട് സി നയൻറ്റി എയ്റ്റ് ടോക്കൺസ് കുറച്ച് കിടക്കുന്നുണ്ട് സോ ഞാൻ അത് ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ ബി പി ട്വൻറ്റി ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാൻ വഴി ഞാൻ അയച്ച് കാണിച്ച് തരാം അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ റിസീവ് കൊടുക്കുക റിസീവ് കൊടുത്തിട്ട് ബി ബൈനാൻസ് മാർച്ച് ചെയ്യാനാണ് എടുക്കുന്നത് കണ്ടിന്യൂ കൊടുക്കുക ദൻ ഡിവൈസിൽ പോയിട്ട് വെരിഫൈ അഡ്രസ്സ് ജസ്റ്റ